안녕하세요. 자, 우리는 도쿄에 살고 있는 한일 부부인데 만난 지는 7년 정도 됐는데 5년 전에 우리가 결혼을 했는데 결혼이라면 물론 사귈 때랑 결혼한 후랑 바뀐 점이 있잖아요. 똑같을 순 없지. 그치. 오늘은 오빠랑 결혼해서 5년 살면서 사귈 때랑 바뀐 점에 대해서 얘기를 해보도록 하겠습니다. 오빠가 한결같은 남자잖아 응 그래서 오빠는 바뀐 게 없지 않을까 싶은데 어때? 있어? 있어 의외로 있어요 독해 받겠다 뭐 그런 건가? 응. <웃음> 너무 기대 안 하는 게 좋아 아... <웃음> 물론 첫게 바꾼 것도 있고 그렇지 않게 바꾼 점도 있으니까 그거에 대해서 오늘은 얘기를 해볼게요 <웃음> 뭔가 좀 무서운데 이거 <웃음> 첫 번째는 결혼한 후 뭔가 애정 표현을 덜 하게 됐어요. 사귈 때는 진짜로 뭐라고 해야 되지? 미친 듯이 예정 표현을 많이 해줬어요. 음. 밖에서도 아, 아빠짱 귀여워 사랑해 뭐 손잡고 항상 화가하면서 걷는 거예요. 진짜 걷기 힘들 정도로 아 귀찮았구나. <웃음> 무겁고 그랬는데 지금은 그렇지 않고 손잡는 정도? 밖에서도 뽀뽀도 해주고 화도도 해주고 밥을 먹을 때는 섭을 잡으면서 <웃음> 먹고 <웃음> 그랬는데 지금은 그렇지 않아요 음 전에는 그렇게 밖에서도 안에서도 편함 없이 항상 진짜 24시간 <웃음> 만날 때 계속 그렇게 해줬으니까 뭔가 와 진짜 뭔가 사랑 받는 거구나 그런 느낌이 진짜로 들었는데 지금은 그 정도가 아닌 것 같아요 아 근데 진짜로 제가 맞고 첫눈에 반했거든요 진짜 열심히 막 백신 해가지고 사귀었는데 아 처음 이제 1년 가고시마에 같이 있었는데 그때는 진짜 미치도록 귀여웠어 <웃음> 와 진짜 뭐 어떻게 해야 될지 모를 만큼 1년 동안 응. 이게 콩깍지가 보통 사귀고 한세 달이 막 없어진다고 하잖아요 응. 근데 진짜 1년 내내 콩깍지가 아예 없어지지 않고 그때가 이상했던 거지 <웃음> <웃음> 근데 연애하면 처음이 그렇지 점점 점점 이렇게 <웃음> 되는 법이긴 해요 그래서 마코는 좀 그게 서운해? 음, 조금 서운해 오빠가 선물을 칠 때마다 편지를 사줬는데 지금은 그렇지 않잖아요 그래서 지금은 가끔 오빠가 옛날에 써줬던 편지를 보면서 그때 마음을 좀 생각났고 근데 가끔 마코가 그 옛날 편지 들고 와가지고 제 앞에서 막 읽어요 부끄럽게 <웃음> <웃음> 아 빨리 갖다 내라고 <웃음> 근데 지금은 편지를 안 쓰니까 오히려 그 편지가 얼마나 소중한 것인지 진짜 느껴요 그래서 일부러 안 쓰는 거야? <웃음> 그리고 두 번째는 사귈 때는 서로였던 것 같은데 외모에 너무 신경 썼어요 뭔가 사귈 때는 가방 모자 쓰고 가방 옷 입고 진짜 아이돌 연습생인 줄 알았어요 <웃음> <웃음> 죄송합니다 <웃음> 진짜 멋있었어요 지금도 멋있는데 그때는 옷도 스타일도 뭔가 신경 쓰고 있었으니까 너무 못 지었는데 지금은 신경 입어왔던 옷 하나만 입어 <웃음> 트리닝에 응. 그냥 위에 하나 맨날 있는 거 그래 그래 <웃음> 신경 안 쓰고 머리도 자주 가꾸로 안 가고 머리 감기 비싸잖아요 일본이 응. 특히 그러다 보니까 최대한 길러서 응. 한번 자르고 그래서 사귈 때는 막 이제 멋있게 보이려고 노력을 했던 것 같은데 지금은 그렇지가 않아 그래 뭐 결혼했는데 뭐 그러니까 그렇게 생각했어 사귈 때는 사실 지금 남자친구 마음에 안 들어도 다른 남자한테 갈 가능성도 있잖아 그래서 신경 쓸 수도 있고 멋있게 보이고 싶어서 그랬던 것 같은데 이제 결혼했으니까 안심하다 그 뭐지? 그렇지 <웃음> 아니 뭐 이미 결혼했는데 멋있게 옷 입어봤자 다른 여자 만날 것도 아니고 아니 먹고한테 <웃음> 먹고한테 멋있게 보이려고 그런 생각이 이제 없어? 그러네 그런 생각도 있네 <웃음> 근데 적게 말하자면 그런 것 같아 멋있게 보이려고 하지 않아도 자기를 사랑해주는 사람을 찾았다 아... 그런 거 아니? 네, 마무리가 좋으시네요 <웃음> <웃음> 그리고 세 번째는 결혼하게 돼서 손을 아끼게 됐어요 사귀었을 때는 뭔가 마코한테 만날 때마다 밥을 사주고 선물도 자주 해주고 해외여행도 같이 가고 일본에 료칸도 가고 거의 다 오빠가 돈을 내줬던 것 같아요 아니 근데 그때 사귈 때는 마코가 돈이 없었어요 음. 그리고 저는 그때 장학금 진짜 많이 받고 알바하고 해가지고 한 달에 거의 한200 정도 있었으니까 귀여운 여자친구 있겠다 음. 뭐. 보는 거지 그냥 <웃음> 진짜 그건 고마웠는데 결혼하고도 그런 생활이 기다리고 있는 줄 알았다? <웃음> 근데 현실은 그렇지 않았다 
현실은 오빠가 직접 조약하자 더 쓰지 마 그렇게 말을 하는 거 아니에요 근데 오빠가 조약을 하니까 마코도 같이 조약을 하게 되는 아 그치 마코가 이렇게 눈치 보는 타입이라서 응. <웃음> 근데 그건 불만 그런 거 아니라 그냥 그게 너무 바뀌었어 근데 우리가 돈을 따로따로 쓰는 것도 아니고 우리는 월급을 다 둘이 합쳐서 거기서 집값 내고 생활비 내고 그렇게 하니까 마코 돈은 오빠 돈이기도 하고 반대로 오빠 돈은 마코 돈이기도 하잖아요? 그치 그러니까 오히려 오빠가 사귈 때처럼 마코한테 많이 선물 사주고 그런 것도 좋은데 그것보다 마코도 이제 애기도 낳고 앞으로 둘이 살아가야 되니까 그렇게 철약하고 우리 수준에 맞게 생활 하는 게더 좋은 것 같다. 그리고 네 번째는 벽이 없어졌어. 그게 진짜 처음 바뀐 점인 것 같은데 사귈 때는 아까도 말했다시피 아직 결혼 안한 사이니까 마코가 상처 받을 말이나 너무 솔직하게 하면 뭔가 관계가 안 좋아질 것 같은 말이나 내용은 얘기를 안 했던 것 같아 지금 생각해 보면 근데 결혼해서 뭔가 기쁜 얘기를 할수 있게 됐어 그래서 오빠도 마코한테 이제 신경 안 쓰고 벽을 안 느끼 그게 너무 좋은 편안인 것 같아 근데 그래도 일본 사람은 약간 어느 정도 거리감 있는 것도 좋아하잖아 음. 어때? 거리감 좀 있는 게 좋아? 아니면 지금 이거? 없는 게 좋아 마코 진짜로 미밀 없어요 오빠한테 말은 조심하지만 하고 싶은 말은 할수 있고 오빠도 마코한테 많이 말을 하는 것 같아서 그래서 벽이 없어졌으니까 사귈 때보다 훨씬 좋은 관계가 됐어 그리고 마지막 다섯 번째는 마코 가족이랑 너무 가까워져서 너무 좋아졌어 사귈 때는 마코 가족한테 만난 적도 없고 우리 가족이랑 만날 때는 결혼 인사 하고 왔을 때 있잖아 시간이 지나면 지날수록 마코 가족이랑 오빠가 너무 관계가 좋아지는 걸 느껴 그건 너무 좋은 것 같아 저 영상에도 이제 처갓집 식구들 몇번 몇 나왔는데 직접 보시면 아시겠지만 진짜 좋으세요 음. 장인어른, 장모님, 오빠, 언니 다 진짜 너무 잘해주시니까 잘 되는 것 같아요 제가 운이 좋았죠 음. 우리 엄마도 아빠도 오빠가 너무 좋은 사람이니까 마음에 드니까 그랬던 것 같은데 사실 결혼해도 처가집이랑 남편이 별로 사이가 안 좋다 하지 않아도 특별히 좋지도 않아 콜이 있어 반대로 마코라 시집도 나쁘지 않지만 좋지도 않아 그런 가족도 많이 있을 거 아니에요 하지만 오빠는 마코 가족을 너무 챙겨주니까 그것도 너무 좋은 것 같아 네 그럼 오늘 일본인 아내가 한국 남편이랑 결혼해서 한국 남편이 바뀐 점 다섯 가지를 얘기해봤는데 네, 혹시 여러분들은 결혼하시고 어떤 점이 바뀌셨는지 댓글로 달아주시면 재밌을 것 같네요 음. 자 그러면 또 봐요, 또 봐요.